Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi l'influence des cotes est catastrophique pour votre jeu dans les paris sportifs et que principalement c'est à cause de ça que vous perdez de l'argent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis et professeur de mathématiques sciences physiques. Je suis tombé dans le monde des paris sportifs en 2012 et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à gagner de l'argent en parlant sur le tennis. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos conseils, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer juste en dessous sur le bouton. Et puis, activer les notifications. Alors, je le dis à chaque fois, en fait, les notifications, c'est ce qui vous permet de recevoir l'avertissement par email de la publication d'une nouvelle vidéo. Sinon, vous raterez obligatoirement mes prochaines vidéos. Alors, je dois vous expliquer un petit peu le contexte de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo Hier, j'ai reçu un email d'un de nos membres VIP. « Bonjour Aurélien, je voulais avoir ton avis sur le match de ce soir entre Nishioka et Kekmanovic. Ton prono était donné pour Kekmanovic gagnant à 1.8, donc cote conseillée, et je me suis aperçu que la cote est passée de 2.1 à plus de 2.4 en quelques heures. Pour revenir sur une vidéo que nous fait part euh, et d'après ton recul, l'indice de confiance sur ce match est optimal, donc 5%. Faut-il maintenir l'indice de confiance à 5% ou le réduire à 1% Merci de ton retour urgent. Et ce qui est important, c'est aussi de voir le titre de l'email, donc « Coup de poker urgent ». Bien évidemment, j'ai répondu tout de suite à notre membre VIP. C'est un de nos services. Si vous intégrez d'ailleurs notre membre VIP, vous serez en contact permanent par email ou par messenger euh, avec euh, moi-même ou un de nos membres de notre équipe. C'est quelque chose qui nous tient à cœur donc de, de fournir vraiment ce service après-vente en quelque sorte, après les pronostics. Alors, dans cet email, il y a plusieurs choses importantes. Je vais essayer de revenir point par point sur toutes les notions. Donc, merci euh, aux membres VIP, donc c'est Cédric, de nous avoir euh, fait parvenir cet email. La première des choses qui est hyper intéressante, c'est donc suite à un pari, et c'est pour ça que je félicite d'ailleurs Cédric pour ben, sa maîtrise, il y a toujours du recul à prendre. C'est-à-dire qu'au moment où vous recevez le pronostic d'un tipster, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre, comme ça, sans avoir au moins essayé de prendre un peu de hauteur, un peu de recul. Et c'est ce que fait Cédric. Donc en ça, déjà, je tiens à le féliciter. Euh, il ne faut pas être robotique et foncer tête baissée. Euh, je reçois un prono, vite, tout de suite, je prends les cotes. D'abord, euh, j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo qu'il y a plusieurs cas de figure où la cote fluctue et ça va être intéressant d'attendre pour avoir une meilleure cote. Et puis, il peut y avoir euh, voilà, des problèmes euh, dont n'a pas connaissance le tifter, pourquoi pas. Et lorsque ça s'était déjà produit euh, vraiment une augmentation de cote subite comme ça, j'avais déjà envoyé un email donc suite à l'envoi du pronostic. Et je voulais vous expliquer un petit peu, c'est ce que j'appelle moi l'arbitrage. Cette notion d'arbitrage est hyper importante euh, parce que c'est essentiellement avec cet arbitrage-là que euh, c'est ce qui va se passer grosso modo hein, par rapport au bilan et la différence des bilans entre les différents membres entre le tipster et euh, ses membres qui sont abonnés à son VIP. Ici, c'est bien de ça dont il s'agit. Cédric euh, se pose des questions, c'est-à-dire qu'il a suivi l'évolution de la cote, il voit que la cote, euh, on va voir tout à l'heure euh, le match en question, mais là je ne reste euh, pas dans le cas particulier, j'essaye déjà de, de vous donner, des, si possible, des conseils d'ordre généraux. Dans cette évolution de cote, donc euh, une cote passe de 2,1 à 2,4 et ça l'alerte. Ça l'alerte et je vous conseille aussi, euh, vous, que ça doit vous alerter. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une forte évolution de cote, alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il peut y avoir plusieurs possibilités. Tout d'abord, une information de dernière minute que vous-même, vous, vous n'avez pas connaissance, que peut-être même le tifter en question que vous suivez n'a pas connaissance, mais que les bookmakers ont connaissance parce que eux, bien évidemment, ils sont connectés, ils ont des sources d'informations, ils sont au cœur de l'actualité. Donc des, des informations de dernière minute euh, et ça peut forcément influer sur le résultat du match. Parce que lorsqu'on est soumis à des matchs chance double dans le tennis avec deux joueurs seulement qui sont impliqués, le joueur 
euh, ben, peut tout simplement euh, être amené à avoir une variation s'il a pris une information qui va euh, le pénaliser mentalement, euh, s'il s'est passé euh, quelque chose, voilà un événement, s'il y a eu un communiqué euh, qui a été euh, fait par, euh, par exemple le staff médical où euh, finalement le joueur joue mais il joue avec une certaine contrainte, bref. Donc toutes ces informations-là vont influer euh, sur les cotes, les bookmakers vont s'ajuster et donc il faut euh, éventuellement que ça vous alerte. Deuxième possibilité, c'est tout simplement l'effet de masse. Alors, j'en ai déjà parlé aussi, l'effet médiatisation, où il y a tout simplement, dans ce cas-là, une forte prise de jeu par l'ensemble des boommakers contre, euh, enfin, pour, pour notre pronostic, donc c'était contre nous, mais là, c'était pour le favori. Donc, ce qui a tendance à baisser la cote du favori et de plus en plus, donc augmenter la cote de l'outsider. Et dans des cas rares, mais il ne faut pas se voiler la face, ça arrive, et c'est ce que j'expliquais je, la dernière fois donc, à nos membres, il peut avoir aussi éventuellement une suspicion de match truqué euh, dans tous les sports, ça se passe, dans le tennis, euh, ben, on n'échappe pas à cette règle, donc en tout cas, ça doit allumer un warning chez vous. Donc là, chez Cédric, ça allume ce warning. Derrière, pourquoi je dis qu'il y a un arbitrage à faire Il y a un arbitrage à faire tout simplement parce qu'il faut prendre le pari ou non. Et éventuellement, si vous prenez le pari, ça peut être par exemple de baisser euh, votre gestion de mise. C'est-à-dire euh, là, il y avait moins un indice maximal, indice 5, et euh, éventuellement baisser à un indice 1. C'est ce, ce que j'avais préconisé euh, d'ailleurs dans un précédent euh, pronostic. Alors, il se trouve qu'ici, dans ce cas particulier, on va aller l'étudier. Euh, je n'ai pas du tout donc, envoyé une préconisation pour ne pas prendre ce pari. Donc, si on s'intéresse un peu plus à ce, parti, à ce cas particulier, c'était euh, une alerte donc, ATP chez les hommes euh, pour le tournoi d'Indian Wells, donc c'est un Master 1000, entre Yoshihito Nishoka et Miomir Kekmanovic. Donc, une value avait été détecté euh, sur euh, Kekmanovic, probabilité de victoire 54%, une cote bookmaker conseillée de 1,80, cote minimale autorisée 1,786. C'est la cote, je le rappelle, en dessous de laquelle vous ne devez pas descendre sous peine de ne pas être rentable sur le long terme. Maintenant, si on va euh, voir en détail l'évolution des cotes et ce dont on parle Cédric euh, le membre, on voit donc effectivement que la cote de Miomir Kekmanovic au moment où le pronostic apparaît, au moment où le, le, le pari est, est prenable sur, chez les bookmakers et aux alentours de 2. Et puis, il y a effectivement un gap de, de, de quasiment 2, 2, 1 à plus de 2,5. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le, le contexte de ce match. Donc, le euh, jeune serbe, c'est un lucky loser, c'est-à-dire qu'il avait perdu un tournoi de qualification, il a été repêché donc suite à, au forfait d'un des joueurs dans le tableau final. Au premier tour, euh, il a gagné Marterer. Au deuxième tour, il a gagné un compatriote, donc c'était euh, Laszlo Djer, je crois. Et Nishoka, donc sur le précédent tour, il a gagné voilà, le jeune Canadien Espoir, qui en ce moment donc, est, est chaud bouillant, en 3-7, un match accroché. Et très curieusement, euh, tout de suite, donc, nous, euh, nous avons pu repérer cette value, car, euh, si vous voulez, le, le match nous semblait beaucoup plus équilibré. Et j'en ai déjà parlé euh, sur des précédentes vidéos où, sur le terrain, un match équilibré devrait, normalement en théorie, se côté euh, voilà, 2-2, qui euh, devrait avoir, donc finalement, avec le TRJ, peut-être des cotes aux alentours de 1,85, 1,85, mais dès lors qu'il y avait 1,7 pour un joueur ou deux, ou là, même carrément 1,5, voire 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 pour un joueur, à ce moment-là, ça peut être intéressant, ce caractère value. Le jeune serbe euh, a été très bon dans les juniors. Euh, là, donc, bien évidemment, il est, entre guillemets, sur son nuage. Nishioka, donc c'est un, un jeune, enfin, un joueur donc, petit en taille, gaucher, qui a plutôt euh, voilà, un, un jeu bon, relativement complet, mais pas de coup vraiment très fort. Et pour nous, vraiment, euh, lorsqu'on fait le tour de ce match-là, les, les forces devaient être équilibrées. Alors, évidemment que cette cote-là pouvait donc, alerter donc, le membre, qu'il a, il a bien fait de, 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 
voilà, de me contacter. Mais pour ce match, nous, personnellement, donc, on maintenait le pronostic. La morale de cette histoire ici, c'est quoi Je voulais insister sur l'aspect, donc, la cote qui influence votre façon de parier. Ici, là, concrètement, cette cote, entre guillemets, outsider de 2.5 a clairement fait peur euh, ben, à notre membre. D'ailleurs, euh, il m'a confirmé dans un email réponse euh, suite à son premier email qu'il n'allait pas prendre le pari. Et j'ai trouvé donc euh, ce cas pratique intéressant parce que que ce soit dans le sens où il y a des cotes qui sont très élevées, entre guillemets, donc pour ces genres de paris, hein, chance double, 2.5, c'est une cote qui est élevée. Ça peut avoir tendance donc à vous faire peur et à dire on ne va pas aller chercher ces cotes-là. Mais à contrario, une cote qui serait à 1-1, 1-2, 1-3, euh, ça a ce côté rassurant et dire bah, on va miser là-dessus sans problème. Or, on va prendre l'exemple, par exemple, dans ce tournoi d'Indian Weights, du match entre Cole Schreiber et Djokovic. Vous avez sous les yeux, donc, euh, pour la confrontation entre Djokovic et euh, Cole Schreiber, les, les cotes, d'accord C'est les cotes moyennes. Et vous voyez la cote, donc, de Djokovic de 1,06 en moyenne pour tous les bookmakers. Qu'est-ce qui se passe sur cette cote-là Et bien évidemment, on se dit bah, que forcément, euh, Djokovic va gagner. Or, euh, le résultat du match, ça a été totalement l'inverse. Cole Schreiber a gagné 6-4-6-4. Et je voulais vraiment vous avertir aujourd'hui sur cette influence de la cote dans votre façon de parier. Ce n'est pas parce que le match, donc, euh, il y a une cote sur l'outsider de 2.5 qu'il ne faut pas prendre le pari. Et ce n'est pas parce qu'il euh, y a pour le favori une des cotes aux alentours de 1.1 qu'il faut prendre le pari. Il faut vraiment que vous arriviez à vous décorréler de la cote lorsque vous devez prendre votre pari.